Fala meus amigos, eu sou o Léo Feragon, direto dos estúdios do Monster Concursos em Patinga, para transmitir aí né, para todo o Brasil mais uma entrevista para vocês acompanharem aqui no Monster. Hoje a gente vai conversar com um aluno especial aí, que é o Marcos Moreira, ele que foi aprovado na Polícia Militar da Bahia, já está no curso de formação, vai trazer detalhes para a gente, vai trazer um pouco da sua trajetória e com certeza a gente pede a você que fique até o final dessa entrevista, porque vai ter muita dica interessante, vai ter história emocionante e vai ter com certeza aí algo que vai trazer e vai agregar para você muita coisa positiva. Então a gente a, espera que você acompanhe aí com a gente até o final, ok? Tem. Bem, sem mais delongas aqui, sem mais enrolação, vamos conversar então com o nosso, nosso aluno aí aprovado, que é o Marcos Moreira. Vamos direto à Feira de Santana conversar com o Marcos. E aí, Marcos, tudo bom? Tudo bem aí em Feira de Santana? Tudo bem, Léo. Aqui em Feira de Santana tá ótimo as coisas. E boa tarde para quem está assistindo, bom dia, dependendo do horário, boa noite. Tá tudo bem para é Isso aqui, aí, você... aqui, aqui no Monster Concurso não para, né? É, programação todo dia e toda hora, e com certeza isso aqui vai agregar bastante essa entrevista para a galera. É, primeiramente, eu queria né, é, é, te parabenizar, né, Marcos? Na verdade, Obrigado. foi uma longa espera aí. É, você que foi aprovado já há algum tempo, teve toda essa fase da, da pandemia, né, aguardando ansiosamente aí para começar o curso de formação, mas agora já está cursando e, se Deus quiser, em breve vai se tornar um futuro servidor público da Bahia, da segurança pública. Fala para a gente como é que está a a, o seu coração aí, como é que está é, a sua vivência aí nesse curso de formação. Pois bem, é, como você falou aí, teve a, pan a pandemia, né? Então, meu concurso foi suspenso algumas vezes por conta de algumas burocracias judiciais é, pela desembargadora de Nalva, mas foi retornado aí e passou em torno de um ano à espera. A gente fez o concurso lá em 2020, em janeiro de 2020, e eu fui ingressar agora no, em maio, 11 de maio de 2022. É a espera, claro, é, fiquei ansioso, é, esperando o curso de formação ali, e graças a Deus chegou. O curso de formação está sendo, tá sendo bom, comparado ao exército, que eu servi o exército, eu pensei que ia ser traquejo, ia ser ali muito apertado, né? muito aperto, mas o curso é mais intelectual, uma sala de aula. É, claro que tem um aperto também, como todo militarismo tem que ter, né? para a gente tirar aquela visão civil e colocar a visão militar. Mas o curso é muito bom. Né? Agora deu uma baixa, porque é, a gente está em transição de modo. Aí dá para me conciliar, tanto o curso de formação, como me preparar para outros cursos que irão surgir posteriormente. Show de bola. Quer dizer que você não se acomodou. Você está aí, né, é, justamente uh, do, durante o curso, aí, já se preparando para outros desafios também. O importante é estar sempre preparado, né? É, Antes da gente, inclusive, entrar nos detalhes sobre a sua trajetória de concurso, é interessante falar, né? Algumas pessoas conhecem aí você. É, e seu irmão também, né? Vocês são gêmeos, não é isso? Conta um pouquinho pra gente aí. O seu irmão a, a, acabou também passando em um concurso público, também tá fazendo curso de formação. É, gêmeo é isso, né? É, é tudo junto, né? <risos> exato, exato. Eu e meu irmão, é, a gente veio estudando. É, por algum tempo junto, ele começou a carreira é, no ramo de concurso aí, mais cedo que eu, fez uns três concursos ali, o meu foi o primeiro concurso, né? a gente veio estudando e ele teve é, a decepção de perder na PMBA por causa de um ponto na redação, ele fez ali 84 no objetivo e na redação ele tirou 59, por causa de um ponto ele caiu, mas só que ele não baixou a cabeça, ele continuou estudando para outros concursos, e de última hora ele se inscreveu para o concurso da PM Ceará, e foi aí que deu certo. Eu de tanto apertamento dele, eu, vai, 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 faz o concurso da PM Ceará que vai dar certo. Eu queria para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho brevemente aí da sua infância, da sua adolescência, é, onde você foi criado, onde você nasceu, como é que você foi desenvolvendo aí até chegar nessa ideia de fazer concurso público, né, de, de ser um concurseiro, como é que foi a sua vida aí? É. é a minha adolescência, é, foi uma adolescência assim, humilde, né? 
a gente que tinha muitos recursos, é, vim de uma família assim, é, classe, classe média baixa, eu e meu irmão, a gente sempre teve o um sonho de ser jogador de futebol, a gente nunca é, pensou em estudar, né? foi para a escola e focou em estudar, a gente tinha para a escola brincar, é, jogar bola, tal, mas a gente nunca pensou em estudar, e nossa trajetória no, no ramo de concurso veio após a gente concluir o nosso ensino médio e a gente vê ali que não tinha outra possibilidade a não ser ser servidor público para ganhar estabilidade. É, eu tive meu filho, meu filho foi um, do, foi um dos motivos que me fez assim eu tomar tendência na vida e querer algo específico para mim. Por quê? A minha adolescência, eu não queria estudar, né, minha juventude também não queria estudar, foi mais para jogar bola e quando eu concluí isso com o médico, é, só veio isso na minha mente. O que eu vou fazer agora da minha vida? É, será que eu vou ficar na mesmice trabalhando de jovem aprendiz? Porque na época também eu trabalhava de jovem aprendiz. Né? É, concluí, trabalhava de jovem aprendiz. É, concluí isso no médico e comecei a trabalhar de jovem aprendiz e não queria, tipo, é, estudar. Aí eu tava trabalhando como jovem aprendiz, mas só que um certo dia é, meu filho... Minha mulher ficou grávida e eu tive que tomar alguma tendência na minha vida. E foi aí que eu decidi ajudar para concurso público. Então, você até citou aí a questão do seu filho, né? Uh, acredito eu que... Você até estava contando antes nos bastidores, né? É, foi uma não só o seu motivador, o seu grande incentivo aí, né? A questão do filho, é, mas também algo que... É, contribuiu para que você tivesse ali um certo desespero no momento do estudo, né? Conta um pouquinho sobre essa fase aí, quando você já estava estudando para concurso, o filho se aproximando, o que é que bateu aí é, no coração? Assim, né, sempre tem aquela cobrança, cobrança que todo conselho tem, mas <risos> aquele que tem uma família, a gente sabe que a cobrança é mais, né? A gente fica ali na mente, na cabeça, tem o que passar nesse concurso, parece que aquele concurso se você não passar, você vai morrer. Então, era isso que estava passando na minha mente. Eu tinha o que tinha que passar. E também eu tinha poucos recursos para estudar na época. Eu não tinha muito dinheiro para pagar um cursinho. E foi aí que eu estudava pelo YouTube, né? E estudava também pelo Monstro de Concurso, Davi Ferraz aí, dando as aulas dele. Eu gostava bastante, aprendi demais né, com ele e com outros professores do Monstro. E, e então a plataforma do YouTube foi essencial para mim e, e meu filho me fez é, eu gerar essa tendência de estudar muito. Eu, como trabalhava jovem aprendiz, chegava meio dia em casa e de meio dia até meia-noite era só estudando. Eu trancava no, trancava no quarto e começava a estudar, a papirar e não queria sair dali. Porque eu achava, né, eu tinha certeza que através do concurso público a minha vida seria outra, ia mudar e eu ia dar uma estabilidade para minha família, principalmente para o meu filho, que estava ali perto de nós. Positivo. Então, foi um dos grandes incentivadores aí. É, agora, você teve que fazer realmente um... Né, ali uns, é, dançar ali, digamos assim, né, para poder conseguir conciliar isso tudo. Né? Tinha trabalho, tinha o estudo, tinha família. Como é que você lidou com isso? É isso, meu tempo era muito apertado. Né? Para para mim, arrumar, organizar tudo, era muito difícil. Até mesmo eu discutia com minha esposa, porque ela achava, às vezes, que não, não dava atenção a ela, é, mas ali eu fui organizando meus horários e a gente foi se resolvendo. E é muito importante, e né, eu dou conselho para aquelas pessoas que estão estudando no mundo do no ramo de concurso público e tem família, é importante que a família ali, ela entenda o seu lado, né, ela entenda que você que é tá estudando para é, dar algo melhor a eles. Então, eles têm que compreender isso e eles têm que incentivar a você estudar para concurso, porque é muito importante o apoio da família nesse momento do, que você, turbulento que o concurso ele passa. E é a, responsa a grande responsabilidade de passar um concurso e mudar a vida da família. Muito bom. E além da sua esposa... Como é que é, foi a questão da sua mãe, do seu pai, dos seus dos outros familiares aí? Como, como eles lidaram com essa é, questão do estudo, né? É, como é que eles assim, é, lhe incentivaram ou não? Como é que foi? 
Assim, minha mãe e meu pai, eles sempre queriam que eu estudasse, desde pequeno, né? como toda mãe e todo pai. Eu que nunca queria nada com o estudo, como eu contei aí no começo, que eu gostava de jogar bola e não ia para a escola estudar. Meu pai e minha mãe sempre é, queriam me apoiar nos estudos, não com é, dinheiro, porque dinheiro, minha mãe e meu pai, porque a gente era classe baixa, eles não tinham como bancar os meus estudos, mas sempre com conselhos, com incentivo, e tudo que eles poderiam fazer, eles estavam ali do meu lado, disposto a fazer. É, e não foi diferente quando estava estudando para concurso. Eles sempre me, apo me apoiavam, sempre é, me davam palavras de incentivo. Né? E eles também foi fundamental para me passar no concurso. Porque sempre eles chegavam ali e me incentivavam. E às vezes palavras, às vezes atitudes valem mais do que dinheiro. Né? Só pelo fato de sua mãe e seu pai estar ali do seu lado, é, disposto a lhe dar tudo, já é um grande motivo de você prosseguir aí na carreira de conselho e, e não baixar a guarda e continuar estudando. É um grande incentivo. Ok. E no caso, é, você estava até me contando, né? a gente conversou antes, é, você me contando também em relação à questão que você não tem aí na família alguém que seja diretamente que seja policial, é, mas que você tem amigos, não é isso? Eles também incentivaram para você estar tá realizando o curso? É isso, a minha família, é, meus parentes, minha família, é, só terminou o segundo grau. Ninguém tem faculdade, ninguém tem esse concurso. É, minha família 100%, 100%. Não existe policial. Então, não tenho, assim, um exemplo, um espelho para mim em relação a estudo. Só fora, só amigo. Então, alguns amigos meus policiais, eu não sabia o que era concurso, de fato. Alguns colegas meus também me incentivaram, me, incentivaram, me passaram essa dica aí de concurso público e também como era militar, eu servi o exército também, foi daí que despertou ainda mais o desejo de ser é, policial militar né? eu entrei no exército o um exército temporário e lá dentro também é, eu conheci amigos, pessoas e esses amigos me indicaram a fazer concurso, que foi os sargentos é, da ESA que passaram em concurso e me incentivaram, ó, oh, você faz o um concurso e quando você faz o um concurso, você passa você fica aqui para sempre. E eu sem acreditar em ver, como é que pode isso e tal. É, e foi daí que eu conheci o concurso, através de amigos. Amigos é, me indicaram a fazer concurso. E daí eu fui criando aptidão pela coisa, interesse. E fui tendo aquela relação, né, conhecendo mais sobre concursos públicos. E, e quando saí do exército, minha mulher engravidou. Minha ex-mulher, que eu não estou mais com ela e tal. É, ela engravidou e, e daí é, decidi focar 100% em concurso público. Muito bom. Agora a questão é o seguinte, é, você estava falando aí que o pessoal te incentivou e você, inclusive, participou, né, serviu ali a questão do exército, não é isso? Como é que foi? Fala um pouquinho dessa fase. Isso também foi é, essencial para que você pudesse pegar ali a, aquela veia da segurança pública e se tornar policial? Com certeza foi muito essencial. O exército, o exército para mim, é, me capacitou. Me capacitou como homem, como pessoa. É, aprendi a ter disciplina no exército. Muitas coisas aprendi no exército. É, e também, é, além de eu conhecer o concurso público no exército, o exército foi que me motivou, me motivou a mudar de vida, a criar tendência. É isso? Um dia eu estava pegando um serviço no exército e a gente sabe que no exército é sugado, o serviço é sugado. Você sai um dia, é, você, sa você pega 24 no exército, no outro dia você sai, você cumpre o expediente ali de aproximadamente 8 horas, vai para casa, no outro dia, 4 horas da manhã, você tem que estar tá lá para assumir o outro serviço de novo. Ou seja, era muito sugado. E um dia, um certo dia, eu estava na guarita e passou uma viatura da polícia. Aí, quando a viatura da polícia passou, eu via é, os homens ali sentados e tal, e eu sabia como funcionava o trabalho da polícia, que era trabalhar um dia e folgar três. Aí eu falei, poxa, eu estou aqui me sacrificando, pegando um serviço e descansando um dia, e no outro dia pegando de novo. Se eu fosse polícia, talvez eu poderia descansar mais. E foi daí que foi surgindo né, o desejo de conhecer mais a carreira das policiais, né, e o exército em si, em todas as áreas, né, profissional, é, 
sentimental, espiritual, o exército me ajudou bastante a me fortalecer e a criar assim, uma estrutura é, melhor. E você estava falando também a relação a que você tem um ponto que você atribui até a questão de sorte, né? que foi a questão da sua nota aí. Fala um pouquinho para a gente é, e contextualiza para a gente. Será que realmente foi sorte? Será que foi aí um, uh, uma providência divina, já que você também se esforçou bastante? O que, é que você acha? Fala um pouquinho aí da sua nota e da sua aprovação. É isso. É, a gente sabe que tudo a gente tem que colocar Deus na frente. Se a gente não colocar Deus na frente, nada vai dar certo. É, é, então, eu coloquei Deus na, na frente é, deixei tudo na mão de Deus e fui estudando. Fui estudando, batalhando. E então chegou o dia da inscrição. Quando chegou o dia da inscrição, eu vi todo mundo colocando assim para outras regiões. Meus colegas, inclusivamente meu irmão, que ficou para Barreiras. E eu falei com ele, eu falei, rapaz, não coloca para Barreiras não, espera. Tem muita gente colocando para outros lugares, outras regiões. Pode esperar um pouco. E ele, não, bota para Barreiras mesmo tal. Se aquilo, eu falei, tá bom, tá certo. Aí eu esperei. Faltando um dia para encerrar a inscrição, eu coloquei para Feliz Santana. É, e acredito, eu, acredito muito que foi Deus. E sem Deus a gente não pode nada, porque a minha nota, a minha nota só passava aqui e em Salvador. Mas em Salvador eu não queria conta. Né? Eu só poderia fazer Feira de Santana e outras regiões eu coloquei para Feira. Então eu fiz para Feira e deu certo. Eu fiz 75 na objetiva. É, Salvador, se eu não me engano, foi 74, a nova de Costa, e aqui foi 69. Então, eu só poderia passar aqui, ou então em Salvador com minha nota. Outras regiões eu estaria completamente fora. Então, tudo que a pessoa for fazer, certamente, se colocar Deus na frente ali, tudo vai dar certo. Por que eu atribuí isso à sorte? Porque é, a gente sabe né, que tem aquele fator sorte, até a Bíblia fala, né? E tudo depende da sorte, né? E acho que está escrito no livro de Eclesiastes, se não me engano, porque eu fugi da memória agora. Mas no livro de Eclesiastes também fala que depende do fator sorte. Ou seja, Deus atribui a sorte a nós. E a gente, né, por, por meras ali, especulações da natureza, a gente consegue algo né, pela sorte. Algumas vezes. Outras, claro que exige o um esforço. Mas pelo que eu passei, pelo que eu vivi, a sorte também... É, merece ali um depósito nela. Conta pra gente aí, dá algumas dicas aí que você com certeza aprendeu ao longo aí do seu estudo, é, que podem ajudar o concurseiro, o pessoal que tá acompanhando nossa entrevista, que tá acompanhando o canal do Monster, dá algumas dicas de estudo aí que eu tenho certeza que você tem os bisus bacanas pra gente. Exato. O concurseiro, ele tem que ter paciência. Né? A maior, a maior, o maior confronto do concurseiro é ser ansioso. Ele quer ser ansioso, o conselho é ansioso para passar, o conselho é ansioso para aprender, o conselho é ansioso para chegar logo o dia da prova, o conselho é ansioso para chegar logo o número de, de inscritos no concurso. Então ele está cercado de várias... está é, ansioso por tudo. Então a paciência é fundamental na preparação. Se o conselho ele tiver paciência, ele vai conseguir é, concluir todas as etapas da melhor forma possível. Então, o que eu sempre fiz na, eh, na minha preparação foi manter o meu psicológico em dias. Eu estava estudando, não esperando ali o, a prova vir logo, mas eu estava na minha mente. Se ela demorar de vir, é bom para mim que eu vou ficar estudando por mais tempo e então vou adquirir mais conhecimento. Então, a paciência é fundamental. Se o professor tiver paciência, ele vai conseguir adquirir diversos conhecimentos. Porque o conselho ele não quer, às vezes, aprender matemática. Porque matemática é difícil. E ele quer aprender logo aquela matéria, de vez. E não é assim. Exige um tempo. Né? Exige um processo. Se você suporta o processo, o tempo do processo, você chega no propósito e vai ser bacana. Mas se o conselho ali é afobado, quer tudo de vez, quer tudo logo, ele vai se quebrar nessa. Então, se ele tiver paciência de aprender matemática, ele tiver paciência de aprender português, se ele tiver paciência de aprender as matérias de específico, ele vai adquirir um conhecimento muito bom, uma base muito boa para fazer o concurso. Mas se ele ficar ali afobado, ansioso para que a prova venha logo, para que o número de inscritos venha logo, para que o edital saia logo, ele vai se quebrar. 
Então, o conselheiro ele tem que ter paciência e focar só no estudo. Só estudar. Só estudar que vai dar certo. Não se importar com o dia da prova e não se importar com o dia da aprovação. Um dia vai vir. A aprovação é só consequência daquilo que você está é, batalhando ali para conquistar. Muito bom. Ótimas dicas aí. Bem, a gente está quase chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas antes de terminar... É, eu queria que você deixasse também, além dessa dica interessante que você deixou aí para o nosso concurseiro, a questão da paciência, da calma, tranquilidade, é, uma mensagem também positiva, uma mensagem que é, pudesse fazer com que o nosso aluno aqui, o nosso concurseiro, que às vezes já está numa jornada, né? alguns, claro, passam mais cedo, mas outros já estão persistindo um bom tempo, é, então ele precisa daquela motivação então que mensagem você deixaria para o nosso concurseiro para que ele não desista da caminhada é isso e sempre, é, todo concurseiro aí que está me ouvindo que está assistindo a live né, que vai assistir esse vídeo sempre manter o foco, não desistir eu quando estava estudando eu estudava por um celular estava no celular, sentado na minha cadeira pegava meus materiais e ficava estudando eu abria, às vezes, no Instagram e via pessoas nem cursinhos estudando e chegava e falava, meu Deus, esse cara tá em cursinho estudando, com professores bons, com a qualidade boa, e eu tô aqui sentado na cadeira com um celular, mas eu não me abatia com isso. Isso me dava uma certa motivação. E eu falava comigo mesmo, poxa, eu vou aprender de fato, e quando chegar lá vou arregaçar, vou arrebentar, e eu vou ser inspiração para um monte de gente. E era isso que eu tinha comigo. Vai ser com o celular mesmo, vai ser com o caderno meu, vai ser com o YouTube com o Google. E foi nessa que eu fui, né? E deu certo. E você que está me assistindo aí, não desista. Independente do seu recurso, independente da sua vida, vida financeira, você vai conseguir. Se você está no celular, continue no celular. Se você está em um pior, dos piores materiais, não tem recurso e quer desistir, não desista. Continue. O seu esforço, se você está obstinado a vencer, ninguém vai lhe paralisar. A palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes. Não é dos, li dos ligeiros a corrida e nem do inteligente o pão, mas tudo depende da sorte. Então, Deus ele colocou a sorte em você. Então, se você se esforçar, véio, se você se esforçar, se você batalhar, você vai ter sorte. As pessoas vão dizer, esse aí teve sorte. De fato, elas confessam, você teve sorte porque foi o seu esforço que fez gerar essa sorte. Né? Então, continue batalhando, continue aí é, perseverando, e um dia a vitória vai vir, um dia a aprovação vai vir. Não desista. E com certeza né, você teve uma sorte também de ter aí no seu caminho, né, modéstia à parte, o material do Monster Concursos. Né? Afinal de contas, é nossa equipe de professores aqui é show de bola. Né? Você acabou ali, mesmo gratuitamente, estudando aí através do YouTube, tendo ali toda a qualidade do material. É, acredita que isso foi fundamental também para você? Claro, foi fundamental. O material do Monster Concurso, eu até indiquei para algumas pessoas quando eu estava me preparando. Na verdade, eu conheci o Monster através de um colega meu. Né? A gente estudava lá no como João Aprendiz. O meu colega, cara, eu, é, Elias, ele é Oronar, né? ele até pode assistir esse vídeo aí, a gente estava é, estudando, é, lá, como o João aprendi no meu trabalho, a gente estudando, 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 ele, pô Marcos, eu tenho um material top aqui, é do Monster Concurso, eu falei, é mesmo, ele é, esse professor ensina bem aqui, que foi da Ferraz, é isso? aí ele me mostrou o vídeo, eu achei bacana, então eu aderi o Monster Concurso através do YouTube, e fiquei assistindo as videoaulas, e foi muito fundamental para mim, aprendi bastante, né, as matérias específicas, e graças a Deus e graças ao monstro aí, consegui a aprovação. Isso aí. Bem, a gente está finalizando então a nossa entrevista, é, vou deixar então o, a, o final aqui agora para você fazer suas considerações, tá, Marcos? Pode ficar à vontade, pode agradecer quem você quiser, pode colocar a sua mensagem aí é, para quem você quiser, o espaço é seu, a gente só quer parabenizá-lo mais uma vez aí pela sua aprovação, pelo curso de formação que você já está realizando e que você realmente seja um grande policial aí na Polícia Militar da Bahia. Então pode ficar à vontade para suas considerações finais. É, queria agradecer é, a todas as pessoas que ficaram do meu lado, me apoiando, me ajudando. Agradecer também ao monstro, né? antes de tudo, agradecer a todos os professores que estão empenhados a 
a passar o conhecimento que eles adquiriram é, na trajetória dele para os alunos e passar com todo o profissionalismo. Agradeço a todos que esteve do meu lado, a todos os seguidores, seguidores da página Conceiro Gêmeos, da página Inove Somente. Muito obrigado e, e que vocês não desistam da caminhada, que vocês é árduo, é difícil, mas continuem. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero entrevistar você aqui de novo. Depois volta com o seu irmão. Quero conversar com o seu irmão também, assim que ele tiver oportunidade lá no curso de formação dele no Ceará. Porque com certeza vai ser uma honra aí, é, acompanhar a trajetória de vocês. Tá bom? Obrigado. Grande abraço. Até mais. Tamo junto. Valeu. É isso aí. Essa foi a nossa entrevista com o Marcos Moreira o baiano de Feira de Santana, 25 anos, aprovado na Polícia Militar da Bahia, está aí atuando, é, né, em breve será um servidor público, então a gente está é, sempre ligado aqui para que a gente possa mostrar essas histórias para você, vocês, incentivá-los e você também possa alcançar aí a sua grande oportunidade rumo à, à gloriosa Seja a Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar de Minas, enfim, aquela corporação que você quer ingressar, a gente está junto aqui para levar a melhor qualidade para você e a melhor, o melhor incentivo aí para a sua carreira, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esqueça, segue lá a página dos Gêmeos, né? Os Gêmeos Concurseiros. Segue também aqui o canal do YouTube se você não é inscrito e fique sempre junto com a gente que tem o melhor conteúdo para você. Tá bom? É isso aí, muito obrigado, tamo junto, não se esqueça, aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Valeu!